En la costa del Pacífico, en el estado de California de los Estados Unidos de América, se encuentra la ciudad de Los Ángeles, situada a 563 kilómetros al sur de San Francisco y 209 kilómetros al norte de San Diego y la frontera con México. Fundada en el año 1751, con cerca de 12 millones de habitantes, ocupa el lugar número 18 entre las ciudades más pobladas del planeta y para el año 2020 se espera que esta cifra aumente un 34%, o sea unos 5 millones de personas más, siendo también el condado más poblado de los Estados Unidos. Su clima es agradable, aunque hace mucho frío en invierno. El centro de la ciudad ha registrado varios cambios desde el año 1957, cuando se permitió la construcción de edificios de más de 40 pisos, pero que estos cumplieran con las nuevas normas de seguridad contra los terremotos, llegándose a construir tan altos como hasta 73 pisos. Al pie del más grande edificio se encuentra Angel's Flight, un mini tranvía muy pintoresco usado para ascender o descender fácilmente unos metros. El servicio de este histórico vehículo fue suspendido temporalmente debido al reciente descarrilamiento de uno de sus dos vagones. Al cruzar la calle se llega a la entrada oeste del popular mercado central, que como toda ciudad por pequeña que sea, en nuestra cultura nunca debe de faltar, en donde se encuentran exactamente los mismos productos y servicios que en nuestros diferentes lugares de origen. Es también aquí una tradición visitar los mercados donde se mezclan cantidad de ruidos, colores y sabores que nos remontan al pasado a nuestros propios países de procedencia. Murales expuestos al costado de edificios o de autopistas le dan gran colorido al mero centro de Los Ángeles, compuesto casi en su totalidad por viejos edificios de departamentos y oficinas, construidos a principios del siglo, sin faltar la gran cantidad de fábricas de costura que representan una gran fuente de empleo en la localidad. Las avenidas Los Ángeles, Hill, Temple, Figueroa, Olympic, calles 7, 8, 9, etc., albergan entre otras cosas un paraíso de todo tipo de productos electrónicos y uno de sus muy famosos teatros, el Million Dollar, que cerró sus puertas hace varios años, y la fiesta Broadway que se celebra cada año en el mes de abril por la misma avenida. Cruzando hacia el lado oeste por uno de sus varios túneles, Encontramos una también muy interesante y espectacular vista de sus edificios principales y más representativos. Considerada como una de las tres ciudades con más congestionamiento del país, en un día con tráfico ligero se puede transportar fácilmente de una ciudad a otra por sus elegantes avenidas y disfrutar del muy bien organizado flujo de vehículos y del privilegio de poder manejar en estas complicadas redes de carriles, que no todos tienen la suavidad de aventurar, por lo rápido y riesgoso que es en un cambio de rumbo inesperado a muy altas velocidades, especialmente cuando se come y se toma o con un teléfono en la mano. La industria manufacturera de juguetes local y de países orientales que cuenten con grandes y pequeños distribuidores en el área, se observa a su máxima capacidad en meses antes de navidad, haciendo muy difícil el acceso a estos por lo angosto y pequeño de sus calles, debido a la gran variedad de juguetes eléctricos y productos de plástico que por su reducido precio invitan a ser revendidos. Conocido por su gran surtido en telas y ropa, como una gran variedad de accesorios a solo unos metros del centro, por la avenida Olympic y las calles Pico, Maple y Santi, se localizan los populares callejones. También se encuentran aquí fabulosos precios de joyerías, perfumes de todas clases difíciles de encontrar, zapatos, tenis, artículos de piel y marcas de renombre en botas de pieles exóticas, 
Es tanta la variedad y es lo más reciente de la moda en la mayoría de los casos que se ve inundada de compradores de todas partes del país y de México, ya que es aquí en donde en verdad nacen los precios de varios productos que vienen de países orientales y manufacturados aquí. La angustia de sus calles donde se puede saborear una gran variedad de antojitos le dio el nombre de callejones, lo que viene siendo lo mismo mercados al aire libre o tiangues. En su visita a Los Ángeles esta es una parada casi obligada. El lugar en donde nació la ciudad lleva al principio el nombre de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles de Porciúncula, esto último en honor a una iglesia católica que existía en Italia que llevaba este nombre. La calle Olivera, que es sin duda la más vieja, fue fundada en 1781, el lugar muy concurrido por personas de todas las edades. También aquí todavía se llevan a cabo demostraciones políticas y de toda índole, a la vez que sirve de punto de reunión para festividades y eventos en la plaza de la misma calle. Aquí se observan árboles antiguos como estatuas que tienen un valor significativo por la influencia que existía de los reyes de España, conquistadores de estas regiones en aquella época. También por aquí no se permite el paso de vehículos, es únicamente una pequeña calle con no más de 30 edificios antiguos, en los cuales todavía se alojan todo tipo de negocios que ofrecen sus servicios y mercancías con todo el color y el sabor de la cultura mexicana a una gran variedad de turistas locales y extranjeros en todo el año. A espaldas de la iglesia se encuentra la que fue la primera casa, construida por misioneros e indígenas, en donde sembraban y criaban animales domésticos dentro de los mismos contornos de la edificación, que contaba con varias comunidades de acuerdo a la época. Aún se conservan los materiales usados originalmente, madera y lodo en su totalidad. Algunos detalles han sido restaurados a lo largo de cientos de años. Sin olvidar de mencionar los edificios adyacentes como la primera estación de bomberos de la ciudad y otros edificios de gran importancia. Al lado sur de la placita Olvera, nada más cruzando la calle, se encuentra otro punto de atracción, ya que su fachada colonial y edificios históricos, que datan de los mismos años en que el pueblo chino y este iniciaron su construcción en el año 1915, volviendo a repetir que era aquí en donde se localizaban la gran mayoría de ellos. Visitado no solo por pasajeros, sino también turistas, este aún cuenta con sus amplias salas y elegantes pasillos y algunos detalles que relatan de su historia a lo largo de más de 80 años. La estación del Tren Unión es un gran aliado para el transporte terrestre en la ciudad. De aquí se viaja a diferentes, si no es que a todas las ciudades más importantes del país. De las tantas cosas que le transportan al pasado y que son originales, al entrar a esta estación están estas fotografías de antiguas pero muy poderosas locomotoras que se pueden obtener como recuerdo de esta. Máquinas que han transportado infinidad de viajeros que han cruzado sus enormes puertas a lo largo de toda su historia. La fachada colonial de su edificio permanece intacta, no sin mencionar que se han renovado pequeños detalles. Contrastando con el moderno transporte y edificaciones que la circundan.
El censo del año 1850 fue el primero en reportar que se encontraron viviendo dos personas de la China en la ciudad de Los Ángeles. Nueve años después se reconoce como oficial la primera comunidad china. Esto tomaba lugar en el año 1859. Compuesta de trabajadores del ferrocarril, la agricultura y algunos comerciantes, para el año 1890 esta se componía ya de casi 2000, que estaban ubicados por la calle Alameda cerca de la plaza del pueblo de Los Ángeles. Hasta que la ciudad propuso la construcción de la estación del ferrocarril Unión y fueron expulsados casi 3000 chinos. Este ocurría en 1915. Un grupo de 28 de ellos juntaron sus ahorros y compraron un terreno que pertenecía al ferrocarril para iniciar la construcción de 18 tiendas y una fábrica. Y en 1938 se inauguró la nueva Chinatown. Desde entonces ha crecido con el arribo de inmigrantes de Hong Kong, Taiwán y el sureste de la China, después que termina la guerra de Vietnam. Pronto se inaugurará el primer museo chino-americano a unas cuadras de distancia para exhibir historias nunca antes conocidas de los primeros pobladores de la China en Los Ángeles. En la misma ciudad se encuentra este punto de atracción que podría ser el más famoso del estado y que contribuye enormemente en la economía de este. A solo unos minutos se llega a la capital de la industria cinematográfica del mundo. Es aquí donde se les rinde homenaje a los grandes actores y actrices de cine y televisión y representantes de la música y el arte, en donde se les recuerda con una estrella en su nombre en ese tan popular paseo de la fama. El teatro chino y el museo de entretenimiento son tan solo dos puntos de interés de los 46 que se encuentran a lo largo de las dos y media millas de distancia que comprende el recorrido y de las más de 2.000 estrellas que se encuentran en este paseo. Siendo este hotel y centro comercial que ha sido inaugurado más recientemente. Turistas de todas partes del mundo recorren la avenida a pie en autobuses equipados para una mejor vista o en limusina. Otros llegan en el tren subterráneo con la esperanza de encontrar a algún actor o persona famosa de las tantas que visitan diariamente. Turistas que vienen a observar cómo se llevan a cabo filmaciones de todo tamaño con personajes que buscan un lugar en la industria del cine. Hollywood trae personajes tan variados y es cuna de los eventos y festividades más sofisticados del país. Es por eso que es atractivo para personas de todas las edades, especialmente para jóvenes que llegan de todas partes del mundo con la determinación de convertirse en actores. Sus tantos atractivos en un fin de semana ocasionaron una derrama económica enorme para el condado, únicamente en ese tramo de dos y media millas, que se pueden recorrer en dos o tres horas, dependiendo del paso, y del congestionamiento de personas que caminan por sus famosas banquetas. El último domingo del mes de abril de cada año, desde el centro cívico de la ciudad hasta la calle 12, 
por la avenida Broadway, incluyendo las calles paralelas a esta, la avenida Springs y calle Hill, se reúne gran cantidad de artistas y bandas musicales en cinco diferentes escenarios para celebrar la ya tradicional fiesta Broadway. Esta es sin duda la concentración más grande de hispanos en todo el país, ya que logra reunir a casi 300.000 de ellos. Y se ha convertido en 13 años que se lleva celebrando en una fiesta completamente familiar, en la que se disfrutan diferentes tipos de música y comida y una gran variedad de artículos que se regalan a los asistentes como muestra. El gran potencial de consumo que representan las minorías no pasa desapercibido para grandes compañías de productos y servicios. Interesante para unos es observar viejos edificios o probar un poco de lo que los vendedores ofrecen o únicamente disfrutar de los populares tacos de carne asada con sus respectivas aguas frescas y frutas naturales. A pesar de la gran aglomeración de personas, todo acontece con relativa calma, no sin poner en alerta a, una gran, a un gran contingente policíaco por tierra y aire, y hasta a caballo. Este año no se registró ningún incidente de gran importancia, gracias a la vigilancia de más de 200 uniformados que se hicieron presentes. El mercado central, con su gran variedad de comida, y todos los negocios a lo largo de la avenida registran las mejores ventas del año. Espectáculos sensacionalistas como este que muestra un bebé con dos cabezas no faltan en ninguna feria de estas dimensiones. Después de un día de tanto caminar y hacer algunas compras a lo largo de 12 cuadras, se termina contento. Otros más atrevidos prefieren divertirse a su manera. Aunque se presentan aquí grandes estrellas de la música latina, solo uno de ellos recibirá de manos del mayor de la ciudad el título de ser el artista invitado de honor. En marzo de 1998 se inicia la construcción del nuevo Palacio de los Deportes y Centro de Diversiones Staples Center. Con un costo aproximado de 300 millones de dólares se inauguró a fines del año 1999. Aquí toman lugar casi 200 eventos deportivos de básquetbol de los Lakers y hockey sobre hielo Los Ángeles Kings, conciertos y eventos de aspecto político. Junto al Staples Center se localiza el Centro de Convenciones, el cual fue expandido en el año 1993. Aquí se dan cita grandes y pequeñas corporaciones y compañías para exhibir productos o servicios en todos los ramos de la industria y tecnología. En los últimos años se ha disminuido de 61 a 35 convenciones en un periodo de 12 meses. Muy recientemente remodelado, con una inversión de varios millones de dólares, entre estas se incluyó el reemplazo de agua que contenía uno de los muchos parques en los que se puede disfrutar de un lago y de gran cantidad de aves que lo visitan por su proximidad a las playas y que es del deleite de toda la familia en un fin de semana La popular calle Alvarado es una de las cuatro que circundan este parque y que se ve inundada en cualquier día de la semana por personas buscando encontrar algún producto de su país, ya sea traído del Perú o Centroamérica, o simplemente saborear unos ricos tamales salvadoreños.
El muelle de Santa Mónica, que es otra ciudad incorporada al condado, ofrece varios atractivos después de un día de calor, como toda playa. Encuentras algo más de diversión cuando la feria visita este popular centro de recreo para los residentes de las ciudades vecinas, que se ve abarrotada en meses de calor, ya que solo se encuentra a 15 minutos del centro de la ciudad. Aunque la temperatura del agua en meses de invierno no sea muy agradable, es para muchos un gran placer caminar y observar las puestas del sol y disfrutar un lindo atardecer. En una de las miles de bonitas playas a lo largo del Pacífico, como esta en el atractivo y popular estado de California. Thank you.